Hola gente, ¿qué tal todo? Aquí de Yandro de nuevo con ustedes en un vídeo que muchos habréis estado esperando. O al menos eso quiero pensar. El octavo episodio de la serie de Planet Zoo, donde reconstruimos el zoo botánico de Jerez, ha llegado. Quienes no hayáis visto los episodios anteriores, tenéis la playlist arriba a la derecha. Y ya sabéis, demostradme que os gusta ver mis vídeos con likes, comentando y suscribiéndoos, hombre, que es gratis. Pues bien, seguimos hoy con la zona europea tras haber hecho ya las jaulas del lince y lobo ibéricos. Concretamente, tocaría mostraros los aviarios de las rapaces del zoo. En total serán unos 10, que irán dispuestos por toda esta zona de aquí, y que, os recuerdo, es una parte del zoo que en la realidad no está construida, pero se supone que le pertenece, y que yo he querido aprovechar para la reorganización de la fauna europea ya presente en este. En cuanto a las especies, son las que estaréis viendo en pantalla ahora mismo, y su reparto en los aviarios sería tal que así. Sin embargo, habréis notado que dos de estos lindos pajaritos... <risa> ¡Qué bonito pajarito! El buitre negro y el leonado se nos han quedado sin hogar. casa, ahora será el fogón del restaurante. Nah, eso estaría feo, y desplumarlas me llevaría demasiados vídeos, así que mejor las meteré en este aviario grandote que construiré aquí. Pero si hay un bicho metido ahí, me diréis. Y sí, lo sé, el alimoche, pero que se aguante, que si no serán tres pollos en el restaurante. En verdad es que estas tres son carroñeras, y quiero un aviario donde recrear esas increíbles escenas de decenas de aves necrófagas de distintas especies que quedan para comer alrededor de un cadáver. Lo cual puede ser bastante práctico en un zoo, si alguien se te cae en la jaula del león. <risa> Luego, otra cosa que imagino que habréis notado, son esas diferencias en el tamaño de los aviarios. Para empezar, estos cuatro primeros y el de por allí espachurrao entre los medianos, serían de 6 metros de ancho y alto y 12 de profundidad. No se ven muy grandes, ¿verdad? Pues que sepáis que son más grandes que el más grande de los aviarios de rapaces del zoo real. Este encima tiene dos de las especies que quería meter en el horno antes. Y eso que tan solo me he limitado con estos que he hecho yo a las medidas mínimas estándar para aves del tamaño de un quebrantahuesos. Cuando en verdad las aves más grandes que aquí vivirán serían el águila pescadora y el águila zorperdicera, con casi un metro menos de envergadura que el quebrantahuesos y ambas con su propio aviario individual, no compartido. Por otra parte, estos otros cuatro, los medianos espachurradores, serían de 12 de ancho en vez de 6, y luego este, el grandote, bueno, este, este es muy grande, como podéis ver. Los tendréis todos en la workshop para descargar, y tanto las plantas como las piedras del interior las he puesto como grupos separados, por si las queréis cambiar. Así que mínimo dadme un like por eso, hombre. Y ya si os suscribís, mejor que mejor. En fin, lo que yo quería era darles mucho más espacio a estas pobres aves, que si por mí fuera, en el zoo no estarían, sino que serían libres o mínimo las llevaría a un centro de reproducción en condiciones. Pero bueno, como mi objetivo ya sabéis que es reconstruir el zoo con todo lo que ya hay, no las podía ignorar. Así que aquí os muestro a continuación el resultado definitivo de cómo he tratado de mejorar su situación. Disfrutad mucho de la cinemática que os pongo ahora y, si os gusta cómo ha quedado, repito, no os olvidéis de dejar vuestro like y de comentar y suscribíos quienes no lo estéis y me ayudáis muchísimo a seguir subiendo estos vídeos, de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo, y ¡hasta pronto!